so today we are going to talk about vocabulary how to improve your vocabulary there are multiple ways you can find over internet but in today's lecture we will be talking about 10 ways to build your vocabulary now vocabulary is very important without vocabulary you won't be able to communicate without the vocabulary you won't be able to transfer your ideas to your audience now there is a quotation and in quotation it says that while without grammar little can be conveyed without vocabulary nothing can be conveyed so obviously if you know grammar you will be you will be able to communicate little but if you don't know vocabulary you won't be able to communicate you won't be able to communicate clearly you will you will know nothing in the language if you don't know the vocabulary so vocabulary is very very important in whatsoever in the language you are learning that is Chinese language, English language, Arabic language, you must know the vocabulary. Look at here, if you are learning uh, Arabic language, if you are translating Quran, so what happens in Quran, the, the teachers gives you vocabulary. Clear clear. अगर हम बच्चे को एक लैंग्वेज सिखाते हैं तो पहले हम बच्चे को वैकैबुलरी सिखाते हैं ये पानी है ये वाटर है ये व है क्लियर इन उर्दू आर एंड पुश्तू आर एंड व्हाट्स एवर लैंग्वेज क्लियर सो वी फर्स्ट टीच हिम और हर द वैकैबुलरी सो वैकैबुलरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ लैंग्वेज क्लियर सो we have some important questions clear how can you build your vocabulary in a foreign or new language what resources do you need what's the best way to memorize it clear we have few suggestions now in the next slides we will have few answers of all these three questions clear so the first tip is that that use language learning software internet is full of such kinds of software you can find in google play store many applications are available free of cost applications are there you can memorize them you can learn them you can buy them but mostly these are available free of cost clear dictionaries are available dictionary would give you uh, words dictionary would give you word of the day dictionary would give you new words and certain games are available online through which you can practice practice is very important very important if you learn the language if you learn the vocabulary and you don't practice it every day you will lose it keep clear uh, let me give you my example when I was preparing myself for the CSX examination, so I had prepared a oh, very broad vocabulary for the CSX examination. But what happened then, that after my CSX appearance, I didn't practice those vocabulary. And then slowly and gradually, I forgot most of the new words which I had learned. It is very important that one must uh, one must know the vocabulary he or she is chosen because without vocabulary uh, you won't be able to learn new words but then uh, then you will have to practice this vocabulary because uh, practice is another very important thing in vocabulary building the next one is that study cognates and false cognates uh, you already know the cognates and false cognates but these are some new uh, term Look, let's study what is uh, cognate and what is false cognate cognates are the words with it, with the same origin as another or word or language they sound the same or very similar in both languages now cognate mean that there are two words clear there are two words and both of the words have same meaning clear both of the words have same meaning but both of the words are from different 
languages clear like for example and they have they have almost they sound the same and they may have same meanings clear they may have same meanings clear like for example the house in german and house in english so for example if you think that a table what is table in other language clear so you may find you may find the meaning of table you may find another word in another language for the word table clear so that is known as cognates clear information german and dutch are cognate languages clear dutch is netherlands national language now it means that german and dutch both have same origin clear cognate mean both have same origin so if you find a word in german but it may have the same meaning in a dutch language so it means it means that if you are learning german so you are also learning dutch language english will have lots of different cognate so so if you see on the screen uh, if you give google uh, this one english cognate so you can find lots of websites that will give you the example of cognates now one example that i found in cognates that is english and spanish so it means that they have same meaning clear cognates are the words in two languages that share a similar meaning spelling and pronunciation while english may share very few cognates with a language like chinese 30 to 40 percent of all the words in english have related word in spanish clear so it means that english might be having some kinds of spanish origin they both might have same origin now example you can see family and family center and central radio and radio class and class desert and desert room, magic and magia gorilla and gorilla clear so you can find different examples clear you can find these example and if you go to the uh, to the wikipedia wikipedia would give you more examples clear more to more examples of cognate and false cognate clear so i hope uh, you got a kind of rough idea what cognates are now we are moving toward we are moving toward uh, another uh, type that is known as false cognates so take time to memorize the cognates in the language you are learning you should also memorize false cognates now what are the false cognates false cognates means words that sound the same but actually have very different meaning if you have seen you would have heard the words pair of words clear so what happened in pair of words in pair of words you have different words with different meaning but both of them have same uh, pronunciation these are known as false cognate so false cognate se kya hoga false cognate se aap ek lafz sikhenge for example floor to aap dekhenge kya floor aise koi words hai jo floor ke sath match karta ho agar hai to iska matlab hai ki pronunciation aap ek sikh rahe hain lekin words kya hai words aap do sikh rahe hain <coughs> third way is that synonyms are different words that has the same or nearly same as another uh, another in the same language synonyms you already know that two words three words they will have the same meanings clear like for example big and large so if you learn a new word like for example mouse ek naya lafz aapne seekh liya 
क्लियर तो अब देखिए कि माउस का सिर नम्स क्या है मोबाइल का सिर नम्स क्या है सिलेंडर का सिर नम्स क्या है लैपटॉप का सिर नम्स क्या है सोफा का सिर नम्स क्या है डोर का सिर नम्स क्या है और ऐसे मुख्तलिफ सीन नम्स से देखेंगे क्लियर सो द मोर यू लर्न सीन नम्स इट विल आल्सो हेल्प यू इन इम्प्रूविंग यूर लैंग्वेज क्लियर देन सिन नम्स इफ यू नो द वर्ड फॉर फनी यू शुड बी एबल यू शुड बी ऑल सेट राय बट वट इफ सम वन टेल्स यू दैट हेलारियस एम्यूजिंग एंटरटेनिंग सिली हिस्टोरिकल क्लियर सो फनी मे हैव लॉट्स ऑफ सिन नम्स क्लियर सो इफ यू फाइंड डिक्शनरी यू विल ऑल्सो फाइंड डिफरेंट meanings of the funny that is hilarious that is entertaining that is silly that is hysterical and then hysterical then hilarious will have different synonyms amusing will have different synonyms entertaining will have different synonyms silly will have different synonyms hysterical will have different synonyms so all these will have different synonyms so now think for a second you learn one word and now you are learning synonym so one word give will give you 10 more new words so synonyms are very important now study prefix and suffix you already know prefix and suffix prefix uh, we use in front we use in front clear that is pre and suffix we use at the end of a word that is known as suffix you can add prefixes and suffixes to create new words this is called word derivation each prefix and suffix you learn open the door to the hundreds of new words in your vocabulary for example we have a word that is anti clear anti is a prefix so agar main anti ko jitne bhi words ke sath main use karunga तो मुख्तलिफ नए नए वर्ड्स बनते जाएंगे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एंटी वायरस फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एंटी सोशल वी कैन तो एंटी सोशल मीन सोसाइटी के खिलाफ फॉर एग्जाम्पल एंटी पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ क्लियर वी कैन से वी कैन से एंटी बैक्टीरिया बैक्टीरिया के खिलाफ क्लियर सो वन प्रिफेक्ट विल गिव यू लॉर्ड्स ऑफ न्यू वर्ड्स Now add a prefix to create a new word. Prefix change the meaning of the word. For example, happy. So an is a prefix. It changes the meaning. Happy mean hush. Unhappy not hush. Agree. This is what a prefix. Bite. Mega is what. Mega is a, a prefix. Clear. So it will give you different meaning. So prefixes are. very important so there are lots of prefixes like for example we have this is a prefix like like we can say able and we can say disable clear we can have un we can have in we can have different prefixes which will ultimately change the meaning of the word suffixes you already know suffixes change the parts of speech and meaning keep in mind that when we say when we use prefix so prefix only change the meaning of the word clear it will not change the parts of speech clear like for example happy is adjective and unhappy is also adjective clear so agree is a verb and disagree is also a verb byte is a noun megabyte is a noun clear so noun noun adjective adjective it does not change the parts of speech clear it simply changes word changes the meaning on the other hand we have suffixes suffixes changes the parts of speech as well as the meaning like for example adjective that is happy and happiness when we use n double e s that is ness so it is converted into a noun clear that is word that is suffix agree is a verb clear and here agreement this meant is word that is a suffix and it is now converted into a noun easy is adjective and easily is a verb that is word that is a suffix help is a noun and healthy that is a word that is adjective and that is known as suffix so suffix prefix 
uh, if you learn suffixes and prefixes, it will also help you in improving your uh, vocabulary. The fifth tip is that read, 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 and read. Keep in mind the more you read, the more you will come across with the new words, and the more new words you learn, um, the more new words you learn, you will enhance your vocabulary. Clear? So, reading is very important. If you are reading, you will learn new words. Clear? जितने ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतने ही ज्यादा आप नए वर्ड्स को लर्न करोगे उतने ही ज्यादा आप नए वर्ड को सीख पाओगे क्लियर अगर आप नए वर्ड को नहीं सीख सकते तो इसका मतलब है कि आप रीडिंग नहीं करते क्लियर सो रीडिंग से आप नए नए वर्ड सीखोगे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोरोना एक नया वर्ड आ गया तो इसके साथ हमने कितने कितने चीजें सीखे इसके साथ हमने पेंडेमिक का वर्ड सीखा इसके साथ हमने क्वारंटीन का वर्ड सीखा क्लियर इसके साथ हमने बहुत से ऐसे वर्ड्स नए नए न्यूज़ चैनल पे हमने देखे न्यूज़पेपर में हमने इसके साथ नए नए वर्ड्स हम उसके साथ क्या करने लगे सीखने लगे हैं प्लेयर क्यों क्योंकि हम चीजों को अभी रीड करने लगे हैं सो द मोर यू रीड द मोर विकैबलरी यू विल बी एक्सपोज to clear अब जितने भी आप reading करोगे उतने ही नए vocabulary आपके सामने आएंगे read actively not passively to observe as many new words as possible don't rush ऐसा नहीं है कि बस आप जल्दी जल्दी learn कर रहे हो नहीं आराम आराम से read करो vocabulary को underline करो उसके meaning को find करो clear आजकल तो mobile में भी dictionaries available हैं आप आराम से उसमें words देख सकते हो Highlight unfamiliar words and look them up in the dictionary. जो वर्ड आपको नहीं पता मीनिंग सोच के क्या करें उसको आप आराम से dictionary में send देख सकते हो. So these are the few tips. I hope these tips will really really help you in improving your vocabulary. Now read a variety of material from short stories and novels to newspaper and blogs to acquire vocabulary at varying levels of difficulties and wide range of topics. अब जो writer भी एक vocabulary लिख रहा है, story लिख रहा है, तो let's suppose एक writer है जो बहुत ज़्यादा simple vocabulary use कर रहा है, दूसरा writer है जो बहुत ज़्यादा difficult vocabulary use कर रहा है, so you must read both of them ताकि आपको मुख्तलिफ vocabulary से आप एक्सपोज्ड हो जाए अब न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर की एक अलग वैकेबलरी होती है स्टोरीज में अलग वैकेबलरी इस्तेमाल होती है ब्लॉग्स में अलग वैकेबलरी इस्तेमाल होती है लॉ में अलग वैकेबलरी है मेडिकल साइंस में अलग वैकेबलरी है सॉफ्टवेयर में अलग वैकेबलरी है कंप्यूटर साइंस में अलग वैकेबलरी है सोशोलॉजी में अलग वैकेबलरी है इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग वैकेबलरीज हैं सो हर एक फील्ड में अलग अलग वैकेबलरीज हैं सो द मोर यू रीड the more you will be exposed to different varieties of vocabulary. So you must read a lot so that you observe the new words, you understand the new words, you understand the new fields. Clear? Now moving on to the next slide. That is what, that is keep a journal in uh, keep a journal in the target language. Target language means जो आपका language आप learn कर रहे हो चाहे English है या Urdu है जो भी language है जिसको आप target किया हुआ है कि journal means a kind of record जिसको हम diary कहते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जब CSS की तैयारी कर रहा था तो मैं वो तमाम vocabulary अपने साथ लिखता था उसके meanings लिखता था उसके synonyms find करता था clear और वो synonyms मुझे मस्जिद और vocabularies so uh, keeping a journal in your target language is a perfect way to find words you didn't even know that you didn't know clear so journal is a very good thing one of the other is that you can write in your small pages and write it in your pocket 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 वैलेट में रखें, पर्स में रखें, तो जब आप वो विकेबलरी या शीशे के सामने रखें, तो दिन में जितनी बार भी अगर आप शीशे को देखेंगे, तो वो वर्ड सामने लिखा नजर आएगा। अगर आप जेब में हाथ डालोगे, तो वो वर्ड्स बाहर आएगा। अगर वैलेट में हाथ डालेंगे, तो वो वर्ड बाहर आएगा। क्लियर इस तरह से छोटे-छोटे 
क्लियर वो जो छोटे छोटे कलरफुल पेज होते हैं जो हम चिपकाते हैं क्लियर उसमें भी कैमरे लेके अलमारी पे लगाएं फ्रिज पे लगाएं और वो इसी तरह से तो जितनी बार भी आप अलमारी की तरफ जाएंगे वो नया वर्ड आपके सामने होगा जितनी बार भी आप फ्रिज में जाएंगे फ्रिज की तरफ जाएंगे तो वो नया वर्ड आपके सामने होगा क्लियर सो एक जर्नल लिखें एक जर्नल बनाए अपने लिए एक एक डायरी उसके लिए आप बनाए टेक ए फ्यू मिनट्स टू राइट अबाउट यूर डे क्लियर वॉन्ट टू मैंशन समथिंग यू डिड और एक्सपीरियंस बट डोंट नो हाउ दैट्स प्रॉबली अ वर्ड यू विल वॉन्ट टू नो इन द फ्यूचर सो लुक इट अप अब एक डायरी लिखने का फायदा ये भी है कि अगर आप लिखते हैं कि मैंने आज सारा दिन क्या किया तो अगर आप जहरी बात है जब आप उसमें इंग्लिश में लिखेंगे तो एक ऐसी नई नई वर्ड आपके सामने आएंगे जो आपको पता नहीं होगा कि यार मैंने तो आज ये किया लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फिर आप उसके लिए डिक्शनरी फाइंड करेंगे तो वो वर्ड आपके लिए आपके जहन में आएगा या वो वर्ड आप इससे पूछेंगे कि वो इस वर्ड को क्या कहते हैं क्लियर सो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है वे कैमलरी इम्प्रूव करनी है तो जितने ही आप उसको ज्यादा रोजाना हिसाब से आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आप नए नए वैकैबलरी नए नए वर्ड्स आप जरूर सीख पाएंगे Then moving on to the to the next slide, we can say highlight the new word in each entry at the end of the week. Flip through your old entries and review these new words to keep them fresh in your mind. अब जाहिर ही बात है ऐसा नहीं है कि आप अगर नए वर्ड्स लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो और पुराने को आप भूल रहे हो नहीं आपने पुराने को भी देखना है नए को भी देखना है और उसको बार बार अपने लैंग्वेज में यूज करना है एक डायरी लिखनी है और एक डायरी में एक स्टोरी लिखनी है चाहे वो अपनी स्टोरी हो दिन की स्टोरी हो या जो भी आप उसमें स्टोरी लिखना चाहते हैं क्लियर या किसी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं या आपके जहन में कोई बात चल रही है उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे करते जाएंगे तो जहर बात है कि ऐसे जाएगा जब आपको वर्ड में के मीनिंग का पता नहीं होगा या आप सोच रहे होंगे कि फलां वर्ड को क्या कहते हैं क्लियर मैं बाजार चला गया मैंने कढ़ाई खा ली यार कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं अच्छा इसको इंग्लिश में यह कहते हैं मैंने वहां पे ये चीज देखा यार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में अच्छा ये कहते हैं सो इस तरह से आप नए नए वर्ड्स को रोजाना के हिसाब से फाइंड करेंगे और ये बहुत ज्यादा आपको विकार इम्प्रूवमेंट में हेल्प देगी स्टेप नंबर सेवन इस वर्ड इन्वेस्टिगेट द वर्ड ऑरिजन क्लियर वर्ड ऑरिजन मीन ये वर्ड कहाँ से शुरू हुआ क्लियर If you struggle less with finding new vocabulary and more with just remembering it, try your hand a little at a little etymology. Clear? तो एक वैकेबलरी को याद करने के बेहतरीन तरीका दूसरा ये है कि आप वर्ड एथमोलॉजी में जाएं एथमोलॉजी क्या है एथमोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ ऑरिजिन इन हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इन देयर मीनिंग एथमोलॉजी क्या है एथमोलॉजी एक स्टडी है किस चीज की स्टडी है वर्ड ऑरिजिन की कि ये वर्ड स्टार्ट कहाँ से आया कहाँ से बना कौन से लैंग्वेज से बना So, इससे क्या होगा इससे आपको एसोसिएटेड न्यू विकैबलरी एथमोलॉजी में जाएंगे तो एथमोलॉजी आपको बताएगा कि ये वर्ड लैटिन से आया है तो आपको लैटिन वर्ड के मीनिंग का पता चल जाएगा फिर वो कहेंगे कि लैटिन में कहाँ से आया लैटिन में फला लैंग्वेज से आया और इसका मीनिंग ये तो और इसका मीनिंग ये तो और फिर यह आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में आते आते इसका मीनिंग ये चेंज हो गया है तो इसी तरह से अगर आप इसकी एथमोलॉजी भी सीखेंगे एथमोलॉजी को भी देखेंगे ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट uh, आती जाएगी और हर स्टेज पे इसके मीनिंग चेंज होता जाएगा सो so, आपको पता चलेगा कि ओल्ड लैंग्वेज में इसका क्या मीनिंग था फिर उससे इसका क्या मीनिंग था फिर मॉडर्न में क्या मीनिंग है सो so, ये भी एक अच्छा तरीका है अपने वैकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल द इंग्लिश वर्ड हेपोपोटामस इज डिराइड फ्राम ग्रीक वर्ड फ्राम इपोज इपोज का मतलब क्या है दैट मीन्स हॉर्स एंड पोटामस पोटामस मीन रिवर एसोसिएटिंग हेपोपोटामस विद रिवर हॉर्स गिव यू ए स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड मे हेल्प यू रिकॉर्ड द वर्ल्ड मोर इजिली क्लियर अब ये देखिए अब इसका हेपोपोटामस का ऑरिजन क्या है ये हॉर्स और रिवर से निकला है क्लियर सो ग्रीक में हॉर्स को एपोस बोलते हैं रिवर को पोटामस बोलते हैं जब इसको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास हेपोपोटामस आ गया अब हेपोपोटामस को जब हम वर्ड सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे जहन में एक रिवर हॉर्स बनेगा क्लियर इसी तरह से और बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं क्लियर बहुत 
एक बहुत हजारों लाखों की तादाद में वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड की क्या है डिफरेंट ऑरिजिन से है कोई ग्रीक से है लैटिन से है स्पेनिश से है तो वो आपको मुख्तलिफ नए नए वर्ड्स भी देगा मुख्तलिफ नए नए आइडियाज भी आपको देगा सो एथमोलॉजी एक बहुत ही जरूरी चीज है वर्ड ऑरिजिन को फाइंड करने के लिए और ये वर्ड ऑरिजिन आपको फर्दर हेल्प भी करेगा वैकेबलरी को याद रखने में देन टिप नंबर एट हमारे साथ क्या है फॉलो नेटिव स्पीकर्स फॉलो नेटिव स्पीकर्स नेटिव स्पीकर मीन इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स हैं क्लियर जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उनको फॉलो करें कि वो फला वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं एंड हाउ दे यूज डिफरेंट वर्ड्स हाउ दे प्रोनाउंस देम क्लियर सो फॉलो पॉलिटिशंस एथलीट्स म्यूजिशंस एक्टर्स और एवरी डे नेटिव स्पीकर टारगेट लैंग्वेज एंड सी what they are seeing uh, you will find easily find them in movies you will find them in national geographics you will find them on facebook you will find them on twitter and try to learn that how they use such kinds of words how they use different words how they try to incorporate these new words in their vocabulary watching and interacting with the native speakers on on an informal platform like twitter will increase your vocabulary koi facebook pe friend dekhe aur aajkal to facebook mein aise bahut se zyada groups hain jo jo kehte hain ki hamare sath aap skype pe free of cost baat kare ke ke dusra banda bhi in language improve kar raha hai aap bhi language improve kar rahe ho so you can practice your vocabulary you can practice your language with them clear bahut sare available hain aap youtube pe dekhe आप फेसबुक में देखें यहाँ आप बहुत से ऐसे नेटिव स्पीकर मिल जाएंगे जो आपको लैंग्वेज सिखाने में काफी हेल्प करेंगे देन द टिप नंबर नाइन इज दैट लर्न ए वर्ड ऑफ द डे क्लियर मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि आजकल ऐसे डिक्शनरी अवेलेबल है जो आपको नए वर्ड सिखाएंगे क्लियर यूज अ वर्ड use word a day calendar or online word of the day service to learn one uh, one new word each day clear so you can find them you can find them online for example uh, i have online dekh raha hu main yahan pe likh deta hu for example a uh, new word aur ye main likh deta hu word of the day clear so word of the day will give us different meaning agar ye main dictionary open karta hu clear merriam webster dictionary ya koi bhi main se yahan pe picture de sakta hu versify apelusite attractancy in in cogitant clear so you can find different vocabulary look at here a uh, compan compunction clear compunction you can find the 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 pronunciation here it is a noun clear and compunction mean anxiety arising from awareness of real distress of mind over an anticipated action or result a twinkle of misgiving scrapple clear so it can give you different words of day and if you go back so it will give it will also give you the yesterday's words clear and so on and so on so this will also help you uh, this will also help you in improving your vocabulary uh, word of the day make a notebook or a diary and write down a new word and its meaning every day now tip number 9 is that listen to music listen to music with lyrics क्लियर आप यूट्यूब में कोई भी गाना दे दो और उसके साथ लिखे लिरिक्स सो लिरिक्स से क्या होगा लिरिक्स को हम कहते हैं सब टाइटल सो सब टाइटल्स के साथ आप उसको सुनेंगे सो ऑब्वियसली आप वो काफ़ी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा लिसनिंग टू म्यूजिक गिव्स यू समथिंग मेमोरेबल एसोसिएट विद द न्यू वर्ड्स have you ever noticed your brain seemingly and less capacity for song lyrics think of how many songs you have memorized in pick one song at a time and look up all of the unfamiliar vocabulary in the lyrics 
uh, with enough lessons, those new words and phrases will be ingrained in your mind, just like your favorite songs in your native language. Now, English songs, we don't understand English songs. We don't understand English songs because we don't know about the vocabulary and meanings. So, if you listen to English songs with lyrics, you find the new vocabulary, find it, you write it, you find the meanings. If you listen to those songs again, it will be like you listen to Urdu. इंग्लिश और क्या करें उसको उसके साथ लिखे With lyrics, so इसके साथ क्या होगा? ये आपको नए-नए vocabularies और नए-नए words देगा, clear? So this is the end of the today's lecture. So if you have any question, you can ask me here. Thank you, thank you so much.